Las fuertes lluvias registradas en el año 2023 y lo que lleva al 2024 deja en evidencia que el acceso a las propiedades de los residentes de la parcelación de Las Majadas, sector que se ubica en el kilómetro 6 de la ruta G908 en San Antonio, ha dejado el único acceso casi inhabilitado para el tránsito vehicular, una situación preocupante para los vecinos y vecinas que hace cerca de 10 años viven en este lugar. Dicen que se sienten aislados y temen por esta situación ante un caso de emergencia. Manuel Ampuero y su esposa Fernanda López explican detalles de su preocupación. Este tema ya eh, pasó a, no sé, está acá agravándonos más como, como vecinos porque nos estamos aislando. Hay gente adulta, hay gente que tiene enfermedades crónicas, en caso de alguna... Bueno, nosotros mismos vivimos con nuestro abuelo al cual... Nos van de acá del mismo del municipio a, 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 a vacunarnos, a revisar al, al, al abuelito y con el camino así realmente no puede pasar ningún vehículo. Si no tiene un 4x4 grande va a quedar en todo el lodo porque literalmente es lodo lo que, lo que provocó esto, esta lluvia con los camellones. Hace 12 años allá, efectivamente en ese lugar donde tenemos el, el problema ahora, se juntaba agua, uno pasaba con cualquier tipo de vehículo, pero hoy en día después de ese movimiento de tierra todo eso se vino a a nuestro lugar no podemos pasar, no pueden pasar ningún, o sea, en caso de cualquier emergencia, ni ambulancias, ni bomberos, ni nada. Se sienten aislados. Entonces? Estamos aislados, no. es así. Nosotros, como dijo mi marido recién, pudimos pasar, pero porque tenemos un vehículo que tiene las características para poder transitar por ese tipo de camino, pero hoy en día... No. Una situación que preocupa a los vecinos y vecinas de este sector alto de San Juan, ya que temen que a causa de la condición del único camino de acceso a las viviendas, carros de emergencia no logren acceder. El área de prensa de Caro Noticias se comunicó con el administrador del viñedo ubicado del sector, quien confirma que existe una plantación de paltos desde el año 2021 en la propiedad del viñedo, de manera extraoficial comentó que efectivamente existe lamentablemente una desfavorable condición del acceso a las propiedades de los residentes y que el año 2023 se realizaron las gestiones para disminuir los inconvenientes dejados por las lluvias, agregando que hay detalles del terreno que deben ser abordados por el propietario del predio responsable de la parcelación, donde actualmente residen las 15 familias. De todas formas, el consultado comentó que gestionará a la brevedad la posibilidad de generar un comunicado o declaración con las formalidades correspondientes.